வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஹப்ஸ் அண்ட் சுவிட்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹப்புனா என்ன ஹப்புனா எதுவும் கிடையாது இது ஒரு ஃபிசிக்கல் ரிப்பீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் போர்ட் ஹப் எடுத்துக்கோங்க எயிட் போர்ட் ஹப்பில் ஏதாச்சும் ஒரு போர்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு சிக்னல் ஒன்று ரிசீவ் ஆச்சுன்னா ஸோ அதை ரிசீவ் ஆன சிக்னலை மற்ற எல்லா போர்ட்ஸுக்குமே இது ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிடும் மற்ற எல்லா போர்ட்ஸுக்குமே சென்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் அது பண்ணும் ஸோ இதனால் என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னா அந்த இன்னொரு டிவைஸுக்கு அது தேவைப்படுதோ இல்லையோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிவைஸ் அந்த இது அக்செப்ட் பண்ணியே ஆக வேண்டிய கண்டிஷன் ஸோ அதனால் அதுக்கு தேவையில்லாத குலிஷன் நிறையா நெட்ஒர்க் யூசேஜ் ஆகுது நிறையா குலிஷன் நடக்கும் நிறையா ஹப்ஸ் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் இருக்குன்னா அந்த நெட்ஒர்க்கில் குலிஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ குலிஷன் அதிகமாக வச்சுன்னா அதனால் டேட்டா லாஸ் ஆகிறதுக்கான விஷயங்கள் இருக்குது ஹப் எப்பவுமே ஹாஃப் டிப்ளெக்ஸுங்கிற மூடில் மட்டும் தான் அது அக்செப்ட் நடக்கும் அதே ஈத்தர் நெட்டில் ஹாஃப் டிப்ளெக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணதுக்கு சிஎஸ்எம்ஏ ஸ்லாஸ் சிடின்னு ஒரு ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பட் ஹப்பில் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கிடையாது ஹப் எப்பவுமே சிங்கிள் குலிஷன் டொமைன் அண்ட் சிங்கிள் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் தான் அக்செப்டன்ஸ் இது வந்து குலிஷன் டொமைனை பிரேக் பண்ணாது ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் குலிஷன் டொமைன்ஸ் வந்து நடக்குது ஒரே எத்தனை ஹப் இருந்தாலும் அது ஃபுல்லாக சேர்த்து ஒரே குலிஷன் டொமைன் தான் நடக்கும் இது வந்து லேயர் ஒன்னில் தான் ஹப் ஒர்க் ஆகும் ஹப்புக்கு எந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்வர்டிங் மெக்கானிசம் மட்டும் தான் ஹப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்விட்சுனா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஸ்விட்சுங்கிறது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டிவைஸ் ஹப் ஓவர் கம்பெனி வந்திருக்கு இது வந்து ஹாஃப் டிப்ளெக்ஸ் ஃபுல் டிப்ளெக்ஸ் ரெண்டு மோடுமே இதில் அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும் அதாச்சும் இது என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு பேக்கெட் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு இது ஒரு போர்ட்டில் ரிசீவ் ஆச்சுன்னா இது வந்து எந்த போர்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது போகணுமோ அந்த போர்ட்டுக்கு மட்டும் யூனிகேஸ் பேக்கெட்டாக சென்ட் பண்ணும் மற்ற எந்த போர்ட்டுக்கும் சென்ட் பண்ணாது அதுதான் ஸ்விட்ச் பண்ணும் சப் பட் இனிஷியலாக அதுக்கு முன்னாடியே மேக் அட்ரெஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி பார்க்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை பார்த்தினா ஒரு பழைய வீடியோட லிங்க் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட எப்படி ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஒன்ஸ் அதோட டேபிள் லேர்ன் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் அது ப்ராட்காஸ்ட் மெசேஜை எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிட்டுருக்காது எதுக்கு அனுப்பணுமோ அதுக்கு மட்டும் ஒரு யூனிகாஸ் மெசேஜாக சென்ட் பண்ணும் அதுதான் ஸ்விட்ச் பண்ணக்கூடியது ஸ்விட்ச் வந்து லேயர் டூவில் தான் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஆனால் ஹப் வந்து லேயர் ஒனில் நடக்கும் இது வந்து கொலிஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது பட் ஆனால் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் சிங்கிள் ப்ராட்காஸ்ட் நெட்ஒர்க்காக தான் இருக்கும் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைனை ஸ்ப்ரிட் பண்ணணும்னா அதுக்கு வீலான்னு யூஸ் பண்ணி ப்ராட்காஸ்ட் டொமைனை ஸ்ப்ரிட் பண்ணால் அதை நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ ஸ்விட்சுக்கும் ஹப்புக்கும் உள்ள பேசிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது சிங்கிள் கொலிஷன் இது வந்து மல்டி கொலிஷன் டொமைன் ஸோ அதுதான் ஒரு மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் இது இன்ட ஸ்விட்சுங்கிறது இன்டெலிஜென்ட் டிவைஸ் அது இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாத டிவைஸ் ஸோ உங்களுக்கு இதில் கொலிஷன் வந்து ஸ்ப்ரிட் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய நெட்ஒர்க் யூசேஜ் வந்து நல்லா தட் மீன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் நெட்ஒர்க் யூசேஜ் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இதோடய கொலிஷன் வந்து கம்மியாகும் ஸோ உங்களுக்கு டேட்டா எல்லாம் சாத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்விட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்விட்ச் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு மொத்தம் மூணு மோட்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகும் ஒன்று கட் த்ரூ இல்லை ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்ட் இன்னொன்று ஃப்ராக்மெண்ட் ஃப்ரீ இது மூணில் ஏதாச்சும் ஒரு மூடில் அது ஆப்ரேட் ஆகும் இப்போ கட் த்ரூன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்விட்சுக்கு ஒரு ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம் வருதுன்னா ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம்லேருந்து உங்களோட டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரெஸ்ஸை மட்டும் தான் செக் பண்ணும் ஸோ டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரெஸ்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் செக் பண்ணுறா டெஸ்டினேஷன் மேக் மட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா கிடச்ச உடனே இதோட ப்ராசஸை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போயிடும் இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் என்ன ஒரு விஷயன்னா இது வந்து ரிலேபிளும் கிடையாது ப்ளஸ் அதே நேரத்தில் இதோட கரெக்டர் ஃப்ரேம்ஸ்லாம் செக் பண்ணாது சப்போஸ் இப்போ வந்த ஃப்ரேமில் கரெக்டர் இருந்துச்சுன்னா ப்ராசஸ் வந்து எண்டப் ஆகும்போது இஷ்யூவில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் கட் த்ரூ ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ப்ராசஸ் என்ன பார்த்தோன்னா ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்ட் வந்து ஒரு ஃபுல் ஈத்தன் ஃப்ரேம் வருதுனா அந்த ஃபுல் ஃப்ரேமையும் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதில் எரர்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணும் ஸோ அது ஃபுல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எரர் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரேம் அங்க